アムアレーンその乾いた土地にあった国はナバスアレンといった昔そこを旅した時に日に焼けた老人が教えてくれたことがある彼らの言葉でアムは偉大なアレーンは大地なのだという光の反乱がありかの国も滅びた今人はどんな思いでその名を呼ぶのだろうか
レーンゲンさんこいつが今話した水晶鉱の知り合いですあーはじめましてよ捨てるものを拾う町モルドスークにようこそねモルドスークはモルドの位置って意味でなその名の通り今となってはアムアレーンで最大のにぎやかな市場があるのさここらの鉱山で採れる鉱石はもちろん他では見かけない面白い品も出回ってるアムアレーンに好んでくるやつはいないって言ったがここだけは別だな掘り出し物を探して商人連中が集まってるよみんながいるものどこにでも売ってるねそうでないものここにしかないよだからこそ来るね遠くからのお客さん高値つけるお客さんだからスークはいつでもじゃじゃねこの世界にあるものでいらないものなんてないねケンゲンさんそれ毎回言ってるよな代々の教えだったっけかまその信念があったからこそ種族を問わず難民を受け入れてくれたんだろうさありがたいことださてこれからアムアレーンで活動するならお前もこの集落の連中と仲良くなっておくべきだここでは新顔が来た時にある儀式をして信頼関係を結ぶんだがいいよ発売してってよ市場で売てるものを何か一つ買えばいいね値段は高くても低くても構わないよということさそしてこのために使ってほしいと水晶鉱からの封書に小遣いが入っていてな驚くなかれフッブート金貨だいやー俺も久々に見たブート金か本当にシンガオさん発害はぜひうちでいいやうちがいいよすべすべのツボがすごくすべすべのツボがあるのねよってみんなって買ってってこらこらみんな落ち着くねこちらの人はまだしばらく荒野を旅するそうよかさばるもの重たいもの壺よくないね旅するには元気がいるね発害はロンロンのうごめく食料品店で何か食べてくのおすすめよ
住み食いとはいえこれは雑魚だもの倒せて当たり前だわあなたこそいつかは来るって思ってたけど随分遅かったじゃないしぶり元気だったそう帝国との戦いは膠着状態なのね一度原初世界と繋がったっていう水晶光からも、ひとまずの危機は去っていたと聞いたけど、時間の流れもずれてるって言うし、心配だったのよ。アルフィノとウリエンジェにはこっちに来て会えたから、私の知ってることを伝えておいたわ。まだ会えていないサンクレットとヤシトラにも、彼らや水晶光を経由して話が言っているはずよ。待たせているタタルたちのことを思うと、一刻も早く原初世界に帰ってあげたいけど、方法が見つからないのもあるし、何より、ウリエンジェの未来史を見過ごせないわ。ウリエンジェってさ、言葉は回りくどうし、一人で納得してばっかりじゃないでも、根はどうしようもなく優しいから。みんなを本当に傷つけるような嘘はつけないと思うのよそんな彼が大八零斎が起きる英雄が死ぬだなんて言い出すまでには結構悩んだんじゃないかしらだから私は信じてる今やるべきことは世界の逃亡を止めることそのために第一世界を積み食いから救わなきゃいけないって。ねえ、あの大きな白い壁を見て。あれが光の反乱の後よ。百年前、ここ第一世界では、光の力が異様に高まっていた。それがある日限界を超えて、溢れたそうよ。発生した超高濃度の光の波は、ノルブラント以外の場所、世界の9割を飲み込んだ。普通あらゆる生物は、複数の属性からなるエーテルを有しているものだわ。けれど、あの波に飲まれると、そのバランスが乱れてしまう。すると、あるべき形を保てなくなるのよ。消滅するか、理性すらない異形の怪物になり果てるか。そう、積み食いっていうのはね、もともと、光の反乱に飲まれた、誰かさんだったんだわ。一度そうなってしまったらもう戻れはしない。積み食いはエーテルを食べるから、人は格好の餌よ。あるいは、内毒ね。力の強い者は襲った相手のエーテルを乱し、積み食いに変えてしまうことができるわ。つまりあいつらの目的は、食うことと増えること。実にシンプルで。だからこそ交渉の余地もない、人類の敵だわ。そしてここ旅立ちの宿は積み食いに襲われ自身もそうなりかけている人たちが捨てられてくる場所なのよ
Thank you.
あそこを見て大きな結晶の切れ間のところ向こうに白い地平が見えるでしょあれが光の氾濫に飲まれた土地だそうよただ真っ白な何一つない無の空間今なお強い光の力を帯びていて踏み入ろうとすれば体のエーテルバランスを崩してしまう生命はあの先じゃ生きていけないんだわ<音楽>さっき買ったネクタリンねハルリクのあの積み食い化が進んでたこの鉱物なのよ。あの子も含め多くの患者は力ある積み食いに襲われながらかろうじて生き延びた人よでもその場では助かったというだけで敵の力は彼らに食い込みエーテルを光で侵食していた加えて環境もご覧の通り普通の人なら体が自然とバランスを整えるけれど彼らはもう。浴びるがままに光を蓄えてしまうだからね遅かれ早かれいずれは全員積み食いになるそうよ鉄輪たちもそれは分かってるだから一線を越えて完全な積み食いになる前に。必ず命を絶たなければならない意識があった頃好きだった食べ物に毒を混ぜてそんな最後何度も見てきたわ悔しいわよ今でもずっとね戦っても戦っても強さなんて足りやしない《それでも向き合わなきゃ私散々あなたに置いていくなって言っておいて自分はあのざまだったじゃない?》
のタイミングで呼んでくれた水晶校には散々物申,申してやったけど誰のせいにしたところであなたを戦場に置いてきたって後悔は消えやしなかっただから決めたのその分こっちでできることがあるなら苦しい道だって走り抜けてみせるってそれが今の私の決意で支えだわ<音楽>そろそろ戻りましょうか長く待たせたら手すりも辛くなるだろうから。
足りなかったら言ってね今日は少し多めに作ってあるんだ心なしかいつもより具だくさんじゃない正解クリスタリウムからのお客さんなんて珍しいからちょっと奮発してしまいました古いよだって本当に珍しくて嬉しいことなんだもの<音楽>ほらここは捨てられたり別れたりそういうことばっかりの場所だから。元々は私もね住み食いになりかけてたお母さんを連れてここに来たのた助けられない殺すしかないと分かっていながらどうしてもできないみんな大体そうそれでこんな最果ての荒野を目指すの。ここにあるのは希望なんかじゃないわほんの少しの猶予とせいぜい痛みのない死だけそれでもお母さんが静かに息を引き取った時こうして見とれてよかったって本当に思ったんだ。救われるって信じていても見てきた人の命を奪うのはね身勝手かもしれないけどいっそ闇の戦士が来て変わってくれればいいのにって毎回思うよ闇の戦士あれ知らない私も由来とかは詳しくないんだけど有名な伝承だよの闇の戦士は死の使い命を刈り取り天の暗き海に返す誰も逃れることはできない人も人が成り果てた積み食いでさえも感じだったかなまあ実際にはそんなの見たことがないからおとぎ話みたいなものなんだろうけど物騒極まりないわねそうかな人でも積み食いでも命を返してくれるってところ私は好きなんだけど。
見つかった<音声>そっちも手がかりなしかそう遠くまで行くとは思えないんだけど積み食いが騒ぎ出しているのも嫌な感じねもう一回今度は別の場所を。襲いに来たのかもしれない追いましょう Yeah. <laughs> 